哈喽，各位，最近好吗？我是有风。那今天的话，有风会手把手教你怎么样创建一个 WordPress 网站。这个教程的话是专为新手完全不懂的人设计的，所以不需要任何的一个设计技术和一个编程的知识。即使你之前从来没有建过网站，没有任何经验，也不用担心，只要跟着有风一起学，今天你就可以创建一个属于你自己的网站。让我们开始吧。首先，我们需要一个主机和一个域名。那主机的话，就像我们电脑的硬盘一样，它用来存储我们网站的数据。那域名的话，就是我们的网站的一个名字。有了网址以后，就像这个，这个就是我们的域名，那才可以访问我们的网站。那今天有风用到的一个域名提供商和主机提供商的话，叫做 Hostinger。这个主机提供商的话，啊，第一它价格非常便宜，那第二个的话有风用下来也非常的稳定，那速度的话也是非常的快。那今天有风就以 Hosting 这个主机域名提供商为例，来为大家演示怎么样快速的创建一个 WordPress 网站。首先的话，我们打开 Hosting 这个网站，这个网站的话它支持非常多的语言，我们点击左上角这个语言。那里面全世界大部分语言它都支持，这个主机提供商的话还是非常有实力的。那我们点到最后一个就是中文。那首先英文不好的话，我们可以先切换为中文。然后的话，我们点击右上角这个主机产品，共享虚拟主机。我们点一下它。好，这里点击一个享受优惠。好，这里来到我们的一个主机购买套餐。那它这里一共有三个套餐可以选择。那有风建议大家的话，就选择中间这个，也就是二十九人民币一个月，啊，差不多三十块钱一个月，啊，另外的话，他还赠送你三个月。那我们点击这个，增加到购物车。好，这里的话，你可以选择你购买的一个时间。那如果买的久的话，买的越久，比如说你确定你这个网站要做很久的话，那你可以多买久一点，比如说你买四十八个月。买二十四个月都可以。那有风今天测试的话，我就买个十二个月，也就是一年的时间。那买一年的话，它还会免费赠送你一个域名。那这个也可以。那后面三个的话都会免费赠送域名。我点击一下它，然后这里的话输入你的一个 Gmail 邮箱，这里再设一个密码，或者说你直接点击右边这个，用你的一个 Gmail 邮箱登录。啊，它下面支持的付款方式的话也非常多。那比如说我们国内的支付宝，还有银联卡，这些支付方式都非常的友好。我们直接选择支付宝付款就可以了。啊，这里的话弄好以后，点击一个提交安全付款就可以了。这个 Hosting 它有个好的就是它有个三十天退款保障，也就是说你在三十天之内啊有任何不满意的话，你都可以申请退款。好。主机购买以后的话，我们就来到 Hosting 一个后台。Hosting 的后台的话，在首页我们可以直接点击右上角这个登录，啊，直接登录进来，点这里也可以直接登录。啊，有风已经登录好，已经进入我的后台了。那如果你进来以后看到是英文，那没关系，我们点一下这个国旗这里呢，选择中文简体啊就可以了。这是它后台的一个主页。那首先我们点击这个网站。好，我们这里点击创建或迁移网站。其实现在做这个网站非常简单，我们只需要跟着它一步一步啊，几分钟差不多就可以搞定了。好，点击一个现在开始。好，这里选择一个创建一个新的网站，我们选择这个。好，这里它建网站的方式有两种，第一个的话就是 WordPress， 第二个的话就是用 AI。啊，今天有风演示的是用 WordPress， 因为 WordPress 的话，它是目前做网站然后用的最多的一个建站平台，它里面的功能也是非常的齐全。那我们今天选择这个，我们点击选择。好，这里的话需要选择语言，那如果你是做英文网站，那你最好你上面选择英文。啊，今天有风以中文网站为例，我这里选择中文，然后这里设一个密码。啊，密码它下面有要求，就是要数字大小写呢，就是这些符号都要有。那你们在设置的时候稍微注意一下。好，这里点击继续。接下来它会要求，就是问你需不需要安装一些这些插件到你的一个网站里面。那我们这里目前暂时不需要，那么就点击这个跳过，我自己管理插件。接下来的话就选择我们的一个网站的一个模板，那这里的话我们先不选择，那因为等一下有风会教大家怎么样选择一个其他的一个方法。好，我们这里选择跳过，我不需要模板。
好，这里的话来到一个域名的一个选择啊，如果你已经有域名了，你就可以选择这个，使用其他域名上购买的域名。那我有风用的就是 Hostinga， 我不是买了一年嘛，他赠送了我一个域名，那我直接就用他赠送我的这个域名啊，来进行一个创建，也可以购买新的域名。那点击选择，好，这里的话就是你的服务器位置，我们这里可以选一下。你看一下你的一个访客主要集中在哪个地区，然后的话建议你就把它选择在这个地区的附近。那如果我们在亚洲的话，你可以选择一个新加坡。好，我们就选择新加坡吧，点改变。好，这里点击一个完成设置。好，这里差不多。啊，我们的 Hosting 现在就在帮我们安装这个程序。那一般大概需要一个三十秒到一分钟的时间。好，这个程序的话已经安装到我的一个主机里面了。那接下来的话，我可以点击这个啊管理面板，进入到我的 WordPress 的后台。那这里点击继续 ，OK， 这就来到我一个网站的一个首页。好，这里的话，我们再次点击一下这个页面。啊，它就会直接来到我们的这个 WordPress 的后台。那如果你没有进入这个后台的话，也没有关系。你在后面的话加上这个，就是我们把后面这一串都不要。它这个它这一个域名管理后台的话，就是 WP 杠 ADMIN 啊，这个就是 WordPress 的一个统一的一个管理后台。啊，直接输好以后，按一下回车，啊，差不多也可以，同样可以进入到这个页面。好，就是欢迎使用 WordPress 啊，现在的版本是 6.4.1 啊，这 WordPress 它更新的速度也是非常的快。来到后台以后，我们可以点击这个域名这里啊，你鼠标放在这里，那这里可以点击查看站点，我们点一下，这个是它默认安装的一个主题。那等一下的话，我们可以更换这个主题。好，现在我们就来更换我们主题，我们点击这个外观，点一下，这里选择一个主题。然后这里我们点击这个增加新的主题。好，我们今天要安装的主题叫这个 A S T R A。那如果你在你这个后面的话没有看到，那你可以直接在上面搜索这个关键词也可以找到这个，因为这个的话它里面还有非常多的模板。那有风强烈建议大家啊安装这个模板。那我们点直接点击一个安装，那我们也可以先预览一下，点击这个预览按钮。啊，装出来它一个大概设计样式就是这个样子的。啊，当然里面的布局的话，等一下是可以进行更改的。啊，直接点击安装。好，安装好以后的话，我们点击一下这个按钮启用。好，启用以后，它现在会要求你安装这个插件，就是安装这个 Start 这个模板的一个插件。那你这里可以直接点击这个安装。那你这个你先不点的话，那我们也可以在这里来安装。那我们搜索点击这个插件，这里增加新的插件。好，增加新的插件。好，我们这里可以搜索，我们搜索这个关键词。等一下啊，下面就会出现往下面了。好，就是这个，我们点击立即安装。因为 Elementor 的话，它是一个非常好用的 WordPress 里面的一个模板，那里面有自带了非常高级的一些功能，所以说我们一定要安上这个东西。好，弄好以后，它就跳转到这个页面了。那如果它没有跳转到这个页面，也没有关系。啊，有空教大家怎么样进入这个页面。那首先我们还是先进入我们的后台 WP 杠 A 点门，那我们自己点那个插件，然后选择这已安装的插件。好，这里我们可以点击这个按钮，这个就是我们刚才装好的一个插件，我们直接点它。啊，同样可以来到，就是我们刚才的这个页面。好，接下来这里面有三个功能。那今天的话，我们就选这个中间这个 Element， 啊，我们点一下它。这里的话，它会给你非常非常多这些模板，那里面的分类的话非常的齐全。那有风随便点开一个看一下。啊，这个就是一个模板的一个预览，那也非常的简单，而且比较大气。可以点击这个按钮，暂时关闭一下。你可以根据你的行业选择这些模板，因为上面非常多
。第一个，比如是商业，那本地，还有个人护理、专业人士、个人网站、社区电商，那博客，那等等。比如商业里面，餐厅、房地产运输啊，制造业，那很多个人护理，那里面的模板真是太多太多了。基本上我们。目前所涉及的行业里面都可以找到一些对应的模板。那如果你是个人网站博客的话，你可以选择这个；比如说你是一个呃摄影师，你就可以选摄影师这个。那这种黄色底黑色纸的，就是高级模板，需要它的一个付费会员才可以用。那我们免费版本的话，我们就可以选一个其他的吧，我就选一个好看的，嗯，这个不错，我们可以选择这个。我点击一下它，那我们先来预览看一下，这个关于摄影的一个网站。好 ，OK， 可以的话，我们直接就点击这里，继续。这里可以提前给你网站的话上传一个 logo。好，我们这里先不传，上传我直接点击一个继续。接下来可以对我们的网站颜色进行一个简单的一个布局选择。啊，你每点一次，它这个按钮的它的配色会更改一次。觉得这个绿色还不错，我可以选择这个。好，接下来字体的话，里面也可以更改。好，接下来我们自己继续点击一个继续。好了，这里只剩下最后一步了。啊，这个地方上面你可以先不填，那我们直接点击一个提交。啊，创建我们的网站。这里的话，它就会帮我们安装我们的一个主题啊，啊插件呐、啊，相关的一些表单。好，现在的话，我们的网站已经建好了啊，用了48秒的时间。好，点击一个访问我们的网站。OK， 好，现在我们这个网站模板的话，已经全部应用到我们的网站里。我们来看一下，非常的漂亮啊，真的好看。那接下来我们可以对我我们网站的话来进行一些简单的设置。好，我们接下来点击这个 Elementor 编辑，我们点一下它。啊，编辑一下我们这个页面啊，直接点击上面一个叉。好，那这上面的所有的字的话，我们都可以进行更改。那比如说我这里改一下，好，这个名字的话就是可以改的。那里面的字的话，你点到这里啊，这里就可以修改里面的文本。好，弄好以后你点击这个按钮 ，OK， 就可以大概预览一下它的一个效果。再点一下它啊，又可以进行一个编辑，点一下它。啊，里面的文字的话，也可以给它加个链接，然后尺寸啊，这里可以稍微更改一下，对齐方式，这里都可以改，这些都非常的简单。啊，这个按钮的话，我们也可以改，那你点一下它，这个里面的文字，比如说你改一个开始学习，好，这个文字就改好了。那改好以后啊，你记得点一下右下角这个更新，啊，你不点的话，你网站它就不会生效，啊，然后再点一下这个眼睛，可以预览一下效果，好。这个的话就是一个简单的更改。我们的顶部，我们的一个导航栏，还有我们的一个底部的话，我们也可以进行一下更改。啊，中间的图片的话，我们也可以更改。我们再来更改一下，点还是点击这个编辑。那这里面的图片的话，我们可以进行更改。那我们可以点击这个笔，点击一下编辑。好，这边的话选择图像。我们可以选择里面的一些免费图片，啊，也可以选择我们里面本来的有的一些图片，啊，当然的话可以上传我们本地的一个图片，点击上传文件，然后点击选择，比如说我选择这张，好，这里点击选择上传进来以后，好，这样的话我们这个图片的话就传进来了，啊，弄好以后的话还是记得这个更新按钮记得点一下，然后再点眼镜，好，就可以进行一个预览，好。这个样的话，图片我们就改好了。那接下来我们来编辑一下我们的顶部啊，还有我们的一个底部啊。这个怎么编辑呢？我们就点击这个自定义。好，点了自定义以后，你可以看到这里有一支笔，你的笔放在每一个地方，它就会出现一支笔。我们点一下它啊，就可以对里面的一些内容做一些细微的一些调整。那比如说我们点击这个 logo。那 logo 的话，这里就可以更改一下 logo 的一个图片。同样，你也可以上传你本地的一个图片。logo 的一个大小，我们这里都可以调节一下。啊，这样差不多。弄好以后，这里的话，我们可以看一下它在手机端的一个效果。啊，比如说这是手机端的一个效果，还有平板上面的一个效果。啊，这个是电脑上的一个效果。
然后底部的话，同样的我们拉到最下面来，啊，我们点一下它，啊，就可以对我们的布局是堆叠的还是行类的，这里可以选啊，堆砌方式，居中、左还是右都可以，这些都非常简单。啊，弄好以后啊，记得点击右上角这个发布按钮，啊，发布一下，那才会生效。那我们可以来看一下，点那个叉，关掉。啊，更改以后的话，你就可以稍微预览一下那里面的一些大概的一个情况。那我们当然还可以新增加一些页面，比如说我们点击这个信件，这里有一个页面，我们点击一下它。这里的话就可以输入一个你的页面这个名字。啊，弄好以后的话，我们这里点击 Element 编辑，啊，点一下它。好，这个来到一个编辑的页面，那你点击加号的话，可以选择它一个布局方式，啊，这里面可以选，啊，比如说选个这个，啊，它上面就出现在上面了，啊，不要的话就点击个叉，啊，中间的话它有 Element 一些官方的一个模板库，那我们也可以在里面选择你想要的一个模板，那我们也可以自定义，比如这边的也可以加一些基本的信息进来，比如我加一个标题。好，这里比如说一个名字叫关有风。好，我们再点击这个九个点，我们点一下它。然后这里的话，我们还可以，比如说我还可以加一个视频进来。视频的话，直接拖到这里面来。好了，视频的链接的话，我们把链接粘贴到这里面来，直接把链接粘贴进来。好，这样的话，我们的视频就有了。好，我们点击这个按钮，让它收回去。我们可以预览一下，啊，这个页面的效果大概就是这个样子的。啊，再点一下它，然后又会回来。啊，弄好以后啊，记得点一下这个发布。好，这样的话就可以了。那我们来看一下，啊，这就是一个发布后的一个页面。啊，我们刚才。做好的页面，我想把它加到我们的一个顶部导航栏这里。那我们怎么做呢？非常简单，我们点击左边这个自定义，然后这里点击一个菜单，点一下菜单，我们点一下它，主菜单。啊，这上面就是我们刚才默认加的这些东西。那我们可以增加项目，这里点击这个前面的加号，好，它就进来了。我们可以拖动一下，移动它的位置。好。拖好以后，我们直接点击一个发布，啊，发布以后我们可以预览一下它的一个效果，点击这个叉，好，我们看一下我们首页，啊，现在是首页，然后这个是有风刚才做的一个面，点一下它，好，就来到我们的页面，啊，这个视频的话也可以打开。哈喽，兄弟们，我是有风。那在今天的视频中呢，有风会手把手教你怎么样制作一个专业的电商网站。有风会从好，可以，非常好。那总之的话，其实都非常简单，里面的所有的东西我们都可以进行更改。如果你想发布文章，那怎么发也很简单。那首先我们进入我们的后台，啊，有风刚才说了，这里打一个斜杠，啊，打一个 WP 杠 ADMN， 啊，这样就来到我们的一个后台。后台的话，我们点击文章，这里点击一个写文章，写文章这的话，你就可以可以写博客了。啊，下面的话也可以输入你的内容。啊，弄好以后的话，我们直接点击上面的发布。那里面的话，当然还可以加其他，你点击加号，也可以里面加图片啊、加列表啊等等，非常多。啊，直接点击这个发布按钮，发布。好，我们来看一下文章的一个效果。啊，在下面左下角点一下。好，这个就是我们做好的一个文章的页面。啊，欢迎来到我的频道。啊，我这个频道的话，主要是做的一些关于建网站的一些知识。那如果对做网站感兴趣的小伙伴，可以订阅关注有风这个频道。那如果你有任何问题的话，都可以在下方评论区给有风留言。啊，有风看到的话，都会第一时间回复大家。那本期用到所有工具的链接的话，有风也放在了视频下方描述里面。那兄弟们，你可以打开链接，跟着有风一起来实操一下。好了，本期的视频差不多就这样吧。哎，有风的频道还有很多关于做网站的一些视频，那你们都可以去我的主页点开来看一下。